，你有口臭了？啊！吓死我了！你你才有口臭呢！不太对劲儿，你该不会做什么亏心事儿了吧？我能做什么亏心事儿啊？反正有点不太对劲儿。嗯、呃，这个呢是奖金。啊，说话。没没听说发奖金啊？啊，我个人发的。哎，你有病吧你？啊！哎呀，上个月害你丢了一个月奖金，我个人还给你。用不着，那是我该发。我有个问题特别好奇，你说你自私自利、厚颜无耻、财迷心窍、无恶不作的真正原因，真的是为了给你爸治病啊？你听谁胡说八道啊？我告诉你啊，你是不是听别人说我可怜？我用不着别人可怜，我孟小璐挣钱向来尽在明道上，绝不贪人便宜。还给你，还给你，让你拿你就拿着，还给你。孟小璐，我不该喝酒上班，知错犯错。感谢方医生对我的帮助，如果不是他及时发现，你要求自己深刻反省，而放任自己继续发展的话，那么后果是极其严重的。老婆子，嗯，记者采访咱们那文章没登啊？我跟你说啊，这事要是登出来，小雨可就全完蛋了。怕是死的心都有了。哎呀，你说的这也太厉害了，这怎么死的心都有？那可不是。我觉得这帮记者也够可恨的。你说一天到晚追着人家屁股后头问这个问那个，打听人家隐私。都赖你，你说你那天怎么不拦着我呢？谁说我没拦着你？就你那风劲上来，谁拦得住啊？路回来了，别理我。啊？怎么了这是？我快恨死我自己了，就做商人。哎，丫头，没事吧？行了行了，没事没事那谁还没有点小脾气呀、啊？行行行，回屋歇着去吧啊。半个月的奖金又没了，为什么？他非拉我去酒吧喝酒，结果值班的时候又被那个兽医给逮着了。你也会去那种地方啊？哎呀，别提了。哎姐，你说爱一个人到底是什么感觉？我怎么好像没感觉呀、啊？爱本身就没意思。买什么包啊？你们好。啊，不用担心，我今天来呢是想请二老呢到我车上。有些话想跟你们聊聊。车上。那天你们在康复医院呢，已经看到了，那是国外的生产厂家呢，为了新产品的宣传啊，拍了一个公益广告。我们公司呢，常年呢做他们的医疗器械的国内代理，所以呢，这次广告呢是由我们公司来承持的。嗯。啊。我不知道，我把这其中的利害关系跟二老说清楚了没有？嗯，清清楚，清楚。啊，我只是不希望在我们拍摄广告期间呢，再出现任何的问题。嗯，那天二老那么闹现场，让我们没法拍摄，我就不追究了。我只是希望下次不要这样了，行吗？我们闹了吗？我们，嗯，我还听一些小报记者说，说你们对他们说了一些不利于孟小雨的。
负面消息。不是，那人他太不是东西了。我跟你说，我们是小雨的亲爷爷和亲奶奶，那天他就非逼着我。不，啊，我知道。那放心，没关系。这件事情呢，我已经花钱把他压下去了。之间什么关系我不管，你们家事呢，我更管不着。但不过呢，有件事，你马老必须明白。现在孟小雨是我们公司这个新产品的形象代言啊。如果谁让广告出了问题，让我们公司的形象受损，这孟小雨可是要赔偿的。我会追究法律责任。啊？啊？呃。啊啊！我不知道，我说清楚了没有？清楚，清楚，清楚，清楚，清楚，清楚，清楚，清楚了。那我们回去看着报亭呢。我们那还卖着报纸。哎，啊，当然了。哎哎哎，开这个，开这个。啊，那走。够厉害的，愣拿钱把记者都给收买了。我跟你说，老婆子，别闹了，再闹，小雨非吃官司不可。谢谢了，不客气，这是我应该的，是、啊、吧？这些钱呢，你拿去给兄弟们喝点茶、啊。不用，不用，不用，太客气了，这是我们应该的。再说了，您这钱包里的钱还没这钱多呢。谢了。喂，你的钱包已经找到了，你得过来一趟。现在吗？是的，本应该呢，我给你送过去，但是我手头工作太忙，你得自己来一趟。哦。哎，马小洛，你躲什么呀？你你你干什么呀你、啊？不有那么害怕吗？你离我远点，离我远点。对不住啊。这里有一千块钱，你拿着，我会。哎呦，我不要，我不要，我收了你的钱，保不齐会有什么大灾难降临到我头上。我发现，只要你一对我好，我准倒霉。孟小璐，我了解你的家庭情况。其实我，我挺同情你的。这钱你还是拿着吧。不要！让你拿你就拿着。我真的不要。拿着。我不要。我求你了，我拜托了。孟小璐，我不要。不要谢谢你啊，不用谢。嗯、呃，时间不早了，需要我开车送你回去吗？我听你说那张照片对你来说很重要，我能看看吗？他跟他妈妈在一起啊。我走了，回去吧。岳总，再见。肖医生
。喂，心理诊所吗？麻烦你找一下万医生。什么？他去世了？哦，喂喂，嗯，我想问一下，就是谁授权你们可以出《心理案例分析》这本书的？你的手法挺熟练的，以前照顾过。对。谁啊？说来话长了。我的未婚妻。未婚妻？你有未婚妻啊？两年前他离开了我，就在我们俩结婚的前一个月。不想说这件事儿，那是我最艰苦、最困难的一段时间。我们俩很相爱，如果不是因为这场车祸，我们一定是很幸福的一段。生活可能就是这样吧，你不知道明天会发生什么事儿。今天这个人好好的，也许明天就会变成植物人。没像你爸爸现在这样。医生告诉我说，他不会再醒了。我不信，我相信只要我坚持，就一定会有希望。我每天跟他聊天，给他擦身体，吃喝拉撒睡都是我亲自照顾他。我等啊，盼啊。我等待奇迹出现的那一天，但是两年前的那天，我的爱人离开了我。想我喜欢的人离开我，明白吗，小罗？嗯，姐，我不知道自己是不是喜欢他，可今天我被他吓住了，或者说被感动了。你被感动了。有这事儿，我得跟你说说。什么那个孟小雨的合同呢？我希望你可以去看看，有的条款呢可以改一改。我认为可能条件呢有点是苛刻的。呃，我同意，在我们广告之外呢，他可以接其他广告。我可提醒你啊，如果他一年之内接了类似之前的假药广告。谁能帮帮我？我的未婚夫也是我的合伙人，他一直很花，现在好像又背着我追一个女孩。
此人资料，请传我。薛律师吗？我是孟小雨，你还记得我吗？孟小雨啊，我怎么能忘了你呢？这么漂亮的姑娘。明天有没有时间，咱们俩一起吃个饭？吃饭啊？好啊，一定得我请。想好了地方，我告诉你啊。再见。这就是女人啊，哥哥。哎。小锦，这本书在你们这儿有多少本？一百本。哦，可是这上边写的是，一共是两百本。那那一百本在哪里？您知道吗？帮你查一下啊，在东大桥分店。好，谢谢您啊。这样，您这一百本呢，我全要了。我说怎么能订这么苛刻的合同啊？这么美的女孩子，简直是罪过呀！那我还真得好好谢谢你啊，薛律师。<笑>没有没有没有。哟，抱歉，我接个电话，稍等啊。喂。晚上你来酒店找我吧。酒店，干嘛去啊？好不容易请的专家，人家正好来开会。你知道我多大面子，请人家留一晚上，专门谈给你爸看病的事儿。真的，太好了，谢谢你啊，薛伟。那晚上见，王律师。我是想告这家出版社，让他不要再出版这本书了。其实你要告的应该是给你外甥女看心理病的那家心理诊所。这个出版社只能作为协同被告。说心里话啊。我更希望呢是私下解决这个问题，可以理解，毕竟你也不希望您的外甥女受到更多的刺激。我们试试看，那就谢谢你。哦，不好意思，我接个电话。喂？什么？哎，不出意外的话，那个女孩可快到了。明白。薛伟，小洛，专家呢？人刚走，说半夜才能回来。我跟他说你马上就到，可人家是专家，特别忙，我不能硬把他留下呀。那怎么办啊？呃，一晚上没事吧？要不这样，我在上面开了个房间，咱们俩在房间里聊。那但那不行，那不行，那怎么能行？不合适。什么不合适的呀？薛伟，你不是刚说你出差了吗？你怎么在这儿啊？你怎么来了，薛伟？薛伟，他是谁呀、啊？我倒是要问问你是谁呀、啊？你怎么抢别人的男朋友啊？哎，小洛，你回来，你给我说清楚，到底是怎么回事啊？小洛，小洛，小洛，姐对不起你，姐，你怎么在这儿？我也是接到一个网友的电话，说要我来帮一个忙。我没想到，怎么会是你呢？姐姐不是提醒过你不要相信男人的鬼话吗？小鹿，月、啊、可不行啊，要不卖给你？你要小气，受刺激了还中大奖？能不能让我安静一会儿啊？什么
的态度啊，人家可是拿你当哥们儿啊！出什么事了？跟我说说。小鹿，小鹿，你家汉之王子来了，他说下班在楼下等你，你看，给我扔掉。听见没有？扔掉。真扔啊！我说扔就扔。真准！你看，你看，你看，哎，要不这样，你拿了，我再给你扔一，啊。追都追不上，你该去追你的未婚妻，没必要在我这儿浪费时间。哎，你听我说，你听我说，他真不是我未婚妻。我不知道你听谁说的，这个人一定要挑拨离间。是我姐，我姐说的。我姐她会挑拨离间吗？要不是她从网友那儿知道你的事儿，我到现在还被蒙在鼓里。哎，放开！行，你听我说，我跟那个王秀文是合伙人，我知道他一直喜欢我，可是我喜欢的是你，他嫉妒你才会来找你的麻烦。你是说他是单相思了？他当然是单相思啊！单相思会那么理直气壮吗？他理直气壮，是因为在律师事务所里，他的股份比我人脉也比我广，把他惹急了，他会把我赶出律师事务所。小鹿，我现在不能得罪他，所以我一直没有明确拒绝他。也许我这么多让他误会了我的意思吧。不过你相信我，在我心里只有你是真的。之前有很多女孩追我，包括那个王秀文，我都拒绝了。直到我遇到你，我才第一次真的动了心。这种话你也信？说不定他说的是真的呢。姐，你别老把人想的这么坏。我看你这是当护士当的，把自己当天使了。其实，我也没觉得自己爱这个人。我就是，我就是第一次听见一个男人，在我面前说他自己心酸的事儿，我觉得他特可怜，就想安慰他，照顾他。我想给他和自己一个机会。我看你是给你自己找哭的机会吧，你有的是。我不想像妈妈那样。如果当初他再给爸爸多一点机会，也许什么事都不会发生了。你怎么知道妈妈没有给爸爸机会啊？那天晚上发生了什么，你知道吗？妈妈哭着求爸爸，妈妈跪在地上，一点尊严都没有的求爸爸，你知道吗？你什么都不知道，你凭什么说妈妈？姐，你是不是知道什么？你告诉我，你从来没有告诉过我。姐，我告诉你，这个世界上的男人没有一个是好东西。你这么懦弱，迟早会吃亏的。姐，姐，姐。哎，学员，你在干嘛？哦，我查点资料。哈、啊，哎，王律师去哪儿了？他出差了，没跟你说吗？哎呦，你看我那脑子，说了说了，我忘了。啊，要不你先忙。啊。啊哎哎，绝望主妇，老天爷，我赶时间，哪有时间看这个呀？你先看看里面的文章，看看。哇，这里面怨妇可够多的。谁要是得罪了这博主，天哪！嗯，博主是我姐。你看到他有多偏激了吗？在他的圈子里，男人几乎都是该杀的。我觉得他简直有点变态。不会是搞错了吧？是不是同名同姓啊？同名同姓。好，你再看看这篇文章。他说，在他的生命中有一个很重要的男人伤害了他，结果
姐妹分离，家庭破碎。我没想到，我姐会变得这么偏激。她仇视所有的男人，她知道我在追你，所以她千方百计的设计我。当然了，她是在保护你，可是我也太冤枉了吧？哦、啊，就就这样，就被平白无故安上一个骗子的头衔。我姐小的时候，受的刺激太大了。上次见面的时候，他好像就想跟我说什么，但是就憋着没说。也许心里藏着一个秘密太久，会让人变得疯狂。你别生我姐的气，她真的挺不容易的，真的。别人的看法我不在乎，你相信我就行。我跟你这种人没什么好说的，孟小雨。我知道你关心小璐，其实我也一样。我觉得我们俩之间有些误会，还是说开比较好。你要是真心关心小璐，你就离她远点儿。我妹她傻才会相信你的鬼话。我告诉你啊，我是不会上你的当的。既然你这么肯定，何必害怕见我呢？哎，你这人说话可真有意思啊！我干嘛怕见你啊？那好，明天下午三点，星星咖啡见。哼，不怕修理你就来。<笑>好啊。你是怎么知道《绝望主妇》的博客圈的呢？看了你的博文，真长见识。原来女人恨起男人，能干出那么多匪夷所思的事。哼，你知道就好。趁我还没有让你身败名裂之前，你最好赶紧离开小鹿。我不会离开他，我是真的喜欢小鹿，真的。你这话什么意思啊？别告诉我你会彻底和王秀文分手，然后和小鹿在一起一辈子。我听了你这话就想吐。我说不出来，而且我也不打算和王秀文分手。毫不掩饰啊，真卑鄙！我，我只不过想爱情和事业兼顾。秀文能帮我在事业上更上一层。现在跟他结束婚姻是傻子，那小鹿呢？和小鹿在一起我很快乐，如果可能的话，我希望这段关系越长越好。除了不能跟他结婚，其他我什么都可以给他。我说不出来，而且我也不打算和王秀文分手。<笑>有了这段录音，我想王秀文和小鹿哪个你也别想得到，徐伟。你左拥右抱的梦，就此打住吧。没看出来你还有当侦探的天赋。哦，对了，最近看了一本好书，非常想跟你分享一下书里精彩的故事。我在睡觉，听到爸爸妈妈在吵，他们吵什么我听不清，于是开门去看。爸爸很凶，把妈妈推。妈妈摔倒了，手上出了血，我很害怕，很担心。为什么爸爸会这样对妈妈？你是怎么有这个的？老天有眼啊！这个秘密居然落在我手里。你的心理医生去世了，他的诊所把很多病例集合起来出了一本书，这是书里的一小段。这书已经出版了吗？放心吧，大部分已经销毁了。除了这个，还告诉你个好消息，出版社也不会再出版。得感谢你那个绝望主妇的博客，如果不是在那儿看到你的心路历程，我还想不到这里面说的案例就是你梦想里。那天晚上发生了什么，你和我听得都很清楚。换成我也不希望这件事曝光，但是你不觉得小鹿他有权知道真相吗？你想怎么样？想要什么？我把这删了，这样总可以了。其实你不用怎么样，我们俩完全可以互相帮助的。我能看出来，你是一个事业心很强的人，不甘心永远停在低谷。哎，我可以帮你啊。月上清那个公益广告发布范围很广
，就凭我和他从小长到大的关系，我完全可以劝他大力宣传。很快，你就可以比过去更出名。女人真卑鄙。对，我就是卑鄙。你能怎么样？知道你关心你妹妹，我也一样。我相信，你不会拿你所有的一切来跟我赌，对吗？薛伟，啊，小鹿，姐，你怎么把薛伟也给约过来了？嗯、呃，我想跟你见面之前，先跟他聊一聊。啊，坐。原来小雨早有准备啊。准备什么？哎，你们俩没吵架吧？没有。都是误会，以前啊就是没有机会沟通，现在都和解了，对吧，小雨？啊、呃，对，呃，薛伟，他跟我之前想的不太一样。你看，你姐现在已经不反对我们俩在一起了。啊，小璐，我有点事儿，我先走了。你姐，你不是说今天是特意为我空出来的吗？我刚接的电话。小璐，没事，我先走了。姐，师傅。行不行啊？我还赶时间呢。就是啊，就是的呀，还有急事儿呢，还有很多事情要做呢。行不行、啊？我们下车了。我还有急事儿呢。行不行啊？哎，实在不行了，老几位，对不住了，今儿够呛了。啊，下车吧。哎呀，走吧。哎，走吧。下车吧。嗯、真是个瘟神。那你怎么说话呢？这是？谁说你说谁倒霉呀？嘿，那他怎么就不说他一上我这车我倒霉呢？别生气了，赶紧下车看看怎么修吧。嘿，着了还？你也没那么好心呢，说吧，多少钱？这个数。二十，你抢钱啊？比出租车还贵。对不起，我劫富济贫，两百。周子。把钱收好了，跟哥说，今天想吃什么，哥请客。龙虾行吗，哥？行，没问题，反正花的不是咱自己的钱。
不上。破伤风、青霉素，这些物资差不多了。呃，王大夫，装好车之后，我们就先出发。哎，好，好的，辛苦啊。哦，那就走吧。主任，护士组，我报名，我报名。再过来两个人。你经验不到一年，经验不够。破伤风三箱这个车啊，哎好，我没问题的。护士长说了，主要是技术护理，我真的可以。你行吗？你看我吧。你是越帮越忙吧？你怎么总是看不起我呀？啊，现在那边那么缺人手，我过去就算打点下手，也比那些村民强啊。好，抗生素别忘了装啊，主任。来来，我求你了。好，快点过来。孟小璐。哎，来了。那是灾区，不是闹着玩的事儿，知道吗？很危险。我不怕危险。哦，好，来我来吧。装好这车之后，准备出发，装那个车。哎，好，好，好。你行，来了。准备好必需品。快点啊！山里灰确实确实。给我吧。我知道了。来来，这边。王小璐。啊。快点过来。来了。注意安全。谢姨。为什么不能去啊？别冲我做鬼脸啊！你你怎么知道？你忘了我是兽医，最了解野兽的习性我要留下来等你，王队长，王队长，你好，啊，我欠过你，我在电视上欠过你，你是一个大英雄，你是我的偶像呢。你们是，呃，我们是市医院医务队的、啊，我们小区住宅区，营地也需要人手。大成，刚好他们也可以留下来陪我呀。二成队，赵四，好，那我就把我老婆交给你们了。她预产期还有半个月，产检血糖有点高。大成，人家自己不会说呀。那我就去了。嗯、王队长，你放心吧，我们一定把你老婆照顾好，等你回来。谢谢。队长，全体动员，准备就绪，可以出发了。出发。是。侮辱。你去吧，大成。哎呀，你干什么呀你？人家两口子告别了，你在这站着干嘛？注意安全啊，大成！集合完毕之后，立即出发！集合完毕之后，立即出